ഇന്ന് നമ്മുടെ പനീർ ബട്ടർ മസാല ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ പനീർ ബട്ടർ മസാലയുടെ റെസിപ്പി എൻ്റെ അടുത്ത് പലരും ചോദിച്ചിട്ട് കുറേ നാളുകളായിട്ടോ നമ്മുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയുടെ ആ ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്തപ്പോൾ അന്ന് മുതലേ ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്പി അപ്പോൾ സെയിം റെസിപ്പി തന്നെയാണ് അന്ന് ഞാനത് ഫുള്ളായിട്ടൊന്നും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന റെസിപ്പി അല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ രീതിയിലുള്ള വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള പനീർ ബട്ടർ മസാല നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം പറയൂ കേട്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇഷ്ടമാണോ ഈസി ആണോ എങ്ങനെയാണ് ഈ റെസിപ്പി എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്ന റെസിപ്പിയാണ് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ റൊട്ടിയുടെയും ഞാൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈഡ് റൈസിനും പുലാവിനും എല്ലാത്തിനും ഒരേപോലെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് പിന്നെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ തന്നെ ചേർക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യവും കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് കളർ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ കളർ കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ഫുഡ് കളർ ഒന്നും ചേർക്കാതെയുള്ള ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കണ്ട നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ നമ്മുടെ പനീർ ബട്ടർ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം നമ്മൾ പനീർ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് തക്കാളി വലിയ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ ഒരു തക്കാളി ആയാലും മതി ചെറിയ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ രണ്ട് തക്കാളി ഒരു സവോള അതുപോലെ രണ്ട് ബെയ്ലീഫ് പിന്നെ മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഇത്രയുള്ള ഒരു പീസ് പട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഏഴ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കുമ്പോൾ പറയാം പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറി റെഡിയാക്കി തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെയായിട്ട് ഒരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ ക്യാഷിനിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുക അതൊന്ന് സോക്കായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ സവോളയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ഒക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം ഗ്രേവി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം സവോള നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇന്ന രീതി തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ബട്ടറും മിക്സ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ബട്ടറിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ചെറിയ കനത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് സവോള തക്കാളിയെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ മുറിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നീളത്തിൽ തന്നെയാണ് തക്കാളിയെ മുറിക്കുന്നത് തക്കാളിയുടെ പുളി അനുസരിച്ച് എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുക കേട്ടോ ഒരുപാട് പുളിയുള്ള തക്കാളി ആണെങ്കിൽ എണ്ണം കുറയ്ക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പനീർ ബട്ടർ മസാലയ്ക്ക് ഒരുപാട് പുളിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് നീളത്തിലോ കുറുകയോ എങ്ങനെയെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഒന്ന് വേഗം കുക്കായി കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യാന്നേ ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ നീളത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് രണ്ടായിട്ട് മാത്രമേ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുള്ളൂ വലിയ വെളുത്തുള്ളി ആണെങ്കിലും നാലായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടാക്കിയാലും മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ടിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഈ ഒരു പനീർ ബട്ടർ മസാല നമുക്ക് പനീർ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ടാക്കാം പനീർ ഫ്രൈ ചെയ്യാതെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പനീർ ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് പനീർ ബട്ടർ മസാലയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടുക അപ്പോൾ പനീർ കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പനീർ ഒട്ടും തന്നെ പൊടിഞ്ഞു പോവില്ല താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ പനീർ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് ബട്ടറിലോ ഓയിലോ ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ബട്ടറിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പനീർ പീസുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും ഇനി പനീർ പീസുകളുടെ എല്ലാ സൈഡും ഒരുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുന്നത് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് അങ്ങ് മൊരിഞ്ഞു കൊടുത്ത് അപ്പോൾ പനീർ ഹാർഡാവും ലൈറ്റായിട്ട് മാത്രം ഒന്ന് കളർ ചേഞ
ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കുറുകി വരട്ട് അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഒന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാഷ്യു പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ക്യാഷ്യൂ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരച്ച് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഗ്രേവി ഒന്ന് കുറുകി വരട്ടെ അതുവരെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കസൂരി മെത്തി അതായത് നമ്മുടെ ഉലുവയുടെ ഇല ഉണക്കി പൊടിച്ചതാണ് അത് നമ്മളൊന്ന് കയ്യിൽ ഇതുപോലെ തിരുമ്മിയിട്ട് ചേർക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാനിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് പൊടിച്ച് ചേർക്കാം ഇങ്ങനെ ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല എളുപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് മല്ലിയില ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയിലയുടെ അളവ് കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല കുറഞ്ഞു പോകാതിരുന്നാൽ മതി ഇനി ഇതൊന്ന് കുറുകട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പനീർ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവി ദാ നന്നായിട്ട് കുറുകി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പനീർ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം പനീർ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ഗ്രേവി വേണം എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് കുക്കിംഗ് ടൈം തീരുമാനിക്കുക ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റാണ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ഗ്രേവി ഉള്ള രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഗ്രേവി കുറവ് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ തിളപ്പിക്കാം എപ്പോഴും കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് കൂടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് പഞ്ചസാര നമ്മൾ ചേർത്തേ പറ്റുള്ളൂ അതൊന്ന് എരിവും ഉപ്പും പുളിയും എല്ലാം ബാലൻസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റ് കൂടാനും വേണ്ടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കുക ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുറക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പനീർ ബട്ടർ മസാല ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലായി കഴിഞ്ഞു ഇത് കണ്ടോ പനീറൊന്നും പൊടിഞ്ഞു പോയിട്ടേ ഇല്ല നമ്മൾ ആ ഫ്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ പൊടിഞ്ഞു പോവാതെ ഇതുപോലെ തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ ഇത്രയും വലിയ പീസുകളായിട്ട് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് കട്ടിയാ കേട്ടോ പനീർ ഇവിടെ കിച്ചസിന് കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള പീസുകളാണ് ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിക്കുമ്പോൾ അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ഒന്ന് വിതറിയിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഈ കറി ഒന്ന് കുറുകി വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ടൈം പറയുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഏത് ബൗളിലാണോ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് മാറ്റുക ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ റോട്ടിയുടെ കൂടെയോ ഏതിൻ്റെ കൂടെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ചപ്പാത്തി റൊട്ടി ഞാൻ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ വളരെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു പനീർ ബട്ടർ മസാല ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മറക്കാതെ ഒരു ലൈക്കും കൂടി തരിക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് റെസിപ്പീസ് കുക്കിംഗ് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായിട്